हेलो दोस्तों तो आज हम बनाते हैं कुछ अलग तरीके से ये चने की दाल जो कि आपको बहुत पसंद आएगी तो आप मेरे इस तरह से बना के देखिए दोस्तों बहुत ही पसंद करेंगे दालें आप अक्सर बनाते ही रहते हैं तो आज का ये तरीका बहुत ही अलग है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं वीडियो थोड़ी सी भी अगर दोस्तों पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अगर आपने मेरा चैनल दुर्गा द लाइफ को ज्वाइन नहीं किया वो भी जरूर कीजिएगा तो चलिए यहाँ बनाते हैं बहुत ही बढ़िया चटपटी सी ये चने की दाल एक बाउल में मैंने ये चने की दाल ली है और इसे क्या करेंगे हम धुल लेंगे यानी इस पे जो पॉलिश होती है इसे दो से तीन बार अच्छे से धुल लेंगे तो अच्छी सी साफ़ हो जाएगी उसके बाद क्या करते हैं एक प्याज चॉप करके डाल देंगे दो टमाटर हैं वो भी मैंने इस तरह से बड़े टुकड़ों में कट किए हैं चार से पाँच ये हरी मिर्च है लंबा सा कट करके डाल देते हैं साबुत ही हम इसे लहसुन की कलियाँ डाल देंगे पाँच से छः कलियाँ हैं और ये छः से सात ही काली मिर्च और लौंग लौंग दो से तीन डाल दें और एक तेज पत्ता जो कि टुकड़े करके इसमें ऐड कर देते हैं अब साथ ही साथ ये थोड़े से लंबे टुकड़े कर लेंगे अदरक के वो भी इसमें ऐड कर देते हैं अब इसमें डाल देते हैं पानी तो दो कटोरी में पानी डाल दी हूँ अब नमक डाल देंगे और साथ ही साथ ये हल्दी पाउडर तो इन चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं इस दाल को पका लेते हैं फ्लेम पर रख देते हैं और दो सीटी आने तक हम इसे पकाएँगे फिर तो ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे ये दाल अच्छे से पक जाए अब एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें एक बड़ी चम्मच घी डाल देते हैं तड़का लगा रहे हैं इसलिए घी डालेंगे अब इसमें एक छोटी चम्मच राई डाल देंगे सूखी लाल मिर्च और जीरा इन चीज़ों को अच्छे से तड़कने देते हैं साथ ही साथ अब इसमें हींग जाएगा चने की दाल में हींग जरूर डालें दोस्तों बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है और डाइजेशन में भी ये काफ़ी मदद करती है तो इसे ज़रूर डालें और अब क्या करेंगे हम ये बारी कट करके जो लहसुन की कलियाँ थीं चार से पाँच इसमें ऐड कर देते हैं तो इस तरह से तड़का लग जाएगा तो दाल का तो जो टेस्ट है ना बहुत ही ज़बरदस्त आएगा दोस्तों इस तरह से हम इसे थोड़ी देर भून लेते हैं जिससे ये जले ना फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखें अब एक चॉप की हुई प्याज इसमें तड़के में भी डाल देते हैं और इन सारी चीज़ों को जब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज हो जाए अच्छी सी खुशबू आने लगे तब तक तो इस तरह से थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है ना तो दाल का जो स्वाद है बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त आता है तो ये देखिए अब इसमें हम एक इंच अदरक का टुकड़ा था जिसे मैंने घिस लिया था वो भी हम तड़के में डाल देते हैं इसे भी हम इसी के साथ भून लेंगे दोस्तों अगर आप बिना लहसुन प्याज के बनाना चाहते हैं तो कुकर में डाली थी प्याज वो भी स्किप कर सकते हैं यानी प्याज और लहसुन और इधर भी सीधा टमाटर से तड़का लगा सकते हैं टमाटर हरी मिर्च अदरक डाल के बिना लहसुन प्याज के भी ये बन जाएगी तो सारी चीज़ों को हम भून लेते हैं अच्छी सी खुशबू आने लगे और कलर चेंज हो जाए क्योंकि अदरक डालते ही ये काफ़ी जल्दी से ये देखिए कलर चेंज हो जाता है तो आप प्याज और लहसुन हरी मिर्च पहले भून लें उसके बाद लास्ट में ये अदरक डालें उसके बाद ये टमाटर तो दो टमाटर मैंने फिर से यूज़ करे हैं इसमें इस तरह से टुकड़े करके और अब इन चीज़ों को अच्छे से हम पका लेंगे साथ ही साथ अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे तो एक चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डाल देते हैं हाफ चम्मच लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा हम गरम मसाला डाल देंगे यानी एक छोटी हाफ चम्मच डालेंगे दोस्तों जिससे ये इसका टेस्ट है ना बहुत ही बढ़िया आएगा क्योंकि हमने पहले से इसमें लौंग काली मिर्च डाली है तो बस गरम मसाला थोड़ा डालें अब ये सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएं यानी टमाटर हैं बिल्कुल घुलने लगे तो उसके बाद हम इसमें दाल जो हमने दो तो सीटी लगा के पकाई थी तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से दाल पक चुकी है यानी हमें दाल को बिल्कुल मैसी सा नहीं रखना ये खड़ी खड़ी दाल है लेकिन ये काफ़ी अच्छे से पक चुकी है तो ये देखिए कुछ इस तरह से और बहुत ही बढ़िया बनी है जब ये दाल चने की घुल जाती है तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती तो दोस्तों ये थोड़ी सी खड़ी खड़ी दाल रहती है ना इसके दाने तभी ये बहुत ही टेस्टी लगती है और देखने में भी अच्छी लगती है तो बस हरी धनिया डाल देंगे और बस इस तरह से हम पका लेंगे अब दोस्तों आप चाहें तो ऐसे भी दाल को इन्जॉय कर सकते हैं दाल पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट है लेकिन इसे एक तड़का अभी और लगाएंगे जिससे इसका स्वाद है ना बहुत ही ज़बरदस्त आएगा तो जब भी कह रही थी दोस्तों कि आप मेरे इस तरीके से बना के देखिए मज़े आ जाएगा आप इसे इस तरह से ज़रूर बनाइएगा तो यहाँ पे मैंने घी ले लिया है अदरक के लंबे से टुकड़े कर लिए हैं और ये थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देते हैं इसमें तड़के में अच्छा सा टेस्ट आएगा और कलर भी बढ़िया आएगा तो बस दाल के ऊपर इस तरह से डाल दीजिए और मिक्स कर दीजिए 
तो बहुत ही बढ़िया ये चने की दाल बनके तैयार है दोस्तों एक बार इस तरह से ज़रूर बना के देखिए तो लग रही है ना बहुत ही यमी तो ये खड़ी खड़ी जब रहती है चने की दाल अगर आप इसे दबा के देखेंगे तो पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है लेकिन इस तरह से अगर देखते हैं तो ये खड़ी खड़ी दाल है बस इस तरह से बना देखिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया लगती है आप इसे रोटी या पराठा के साथ इंजॉय कीजिए या फिर इसे चावल के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगती है अगर आपको मेरा बनाने का तरीका अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अगर आपने मेरा चैनल दुर्गा द लाइफ को ज्वाइन नहीं किया दोस्तों तो वो भी ज़रूर कीजिएगा तो एक बार इस तरह से बनाइए कमेंट करके ज़रूर बताइए तो फिर से मिलूँगी ऐसी ही टेस्टी और बेहद मज़ेदार रेसिपी के साथ थैंक यू